ചെറക്കടവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷമുയർത്തുന്ന ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആരോപിച്ചു ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പഞ്ചായത്തിനെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതിന് ഭാഗമായാണ് ഇത്തരം പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുന്നതെന്നും ഭരണകക്ഷി അംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു നടക്കാത്ത വോട്ടെടുപ്പ് പോലും നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയും ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണെന്നും ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു മികച്ച നിലയിൽ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പഞ്ചായത്തിന് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പഞ്ചായത്തിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിരളിപ്പോണ്ട പ്രതിപക്ഷം ബോധപൂർവ്വ പുകമുറ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു അടിസ്ഥാനരഹിതമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് രാജിവയ്ക്കണം തുടങ്ങിയ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് പഞ്ചായത്തിന് ഒരു പുകമറ സൃഷ്ടിച്ച് പ്രസിഡന്റിനെ വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചാൽ അത് തീർച്ചയായും ഒരു ഭരണസമിതി എന്നുള്ളതിലേക്കും പൊതു രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന പ്രവർത്തകരെന്നുള്ളതിലേക്കും രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിന് അതേ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ പ്രതികരിക്കേണ്ടി വരും ആ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരും അത്തരം സന്ദർഭത്തിലാണ് ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർത്തത് ഫെബ്രുവരി നാലാം തീയതി ഒരു കമ്മിറ്റിയിൽ ഈ ഡി പി സിയിൽ പ്രോജക്റ്റ് വെക്കാനായിട്ടുള്ള തീരുമാനം വൈകുകണ്ടേ എടുത്തു അന്ന് ഗിരീഷ് എസ് നായരാണ് പറഞ്ഞത് മുപ്പത്തേഴര ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രോജക്റ്റ് മുപ്പത്തൊന്നര ലക്ഷത്തിൻ്റെ കൂടെ ആറ് ലക്ഷം രൂപ കൂടി ചേർത്ത് മുപ്പത്തേഴര ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രോജക്റ്റ് നമുക്ക് റൂഫിങ് റൂഫിങ്ങിന് നമ്മൾ പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഫാർമേഴ്സ് കോൺഫറൻസ് ഹാൾ എന്നാണ് അംഗീകാരം നേടാമെന്ന് പറയുകയും അത് ഐകകണ്ഠേന അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഷാജി പാമ്പിരി പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് ആൻസൺ ആർക്കിടെക്റ്റിനെ ഏർപ്പിക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായപ്രകാരം നമ്മൾ ഈ ഏർപ്പെടുത്തിയത് നമ്മൾ എ ഇയെ തന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തി മുപ്പത്തേഴര ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുത്തു അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം അതായത് നമ്മളത് പത്താം തീയതി കൂടിയ കമ്മിറ്റിയിൽ ഈ പ്രോജക്റ്റ് വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ യു ഡി എഫ് ബി ജെ പി അംഗങ്ങൾ ചാടിയിരുന്നായിട്ട് പറഞ്ഞത് അംഗീകാരം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒക്കുകല ഇതിപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ട എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിൽ അവരതിനെ എതിർത്തു അപ്പോൾ കുരുപക്ഷ അംഗങ്ങളും എതിർത്തത് കാരണം നമുക്ക് പ്രോജക്റ്റ് നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് ഈ പഞ്ചായത്തിന് കിട്ടേണ്ടതായിട്ടുള്ള മുപ്പത്തൊന്നര ലക്ഷം രൂപയാണ് അങ്ങനെ ഇവരുടെ പിടിവാശി മൂലം നഷ്ടമായത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വാർഷികത്തിൽ ഇരുപത് കോടി രൂപ അടയ്ക്കൽ വരുന്ന മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പദ്ധതികൾക്കാണ് അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് മറ്റ് പഞ്ചായത്തുകളെ അപേക്ഷിച്ച് പശ്ചാത്തല മേഖലാ വികസനത്തിനായി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് എല്ലാ വാർഡിനും അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം വേഗത്തിൽ നടക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രശ്നമെന്നും ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജയശ്രീധർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി എൻ ഗിരീഷ് കുമാർ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളായ ഗിരീഷ് എസ് നായർ ബിന്ദു സന്തോഷ് ജയശ്രീ ബി രവീന്ദ്രൻ നായർ പി മോഹൻ റാം മോഹൻ കുമാർ പൂഴിക്കുന്നാൽ പി പ്രജിത്ത് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പൊൻകുന്ന ബോബി ഫ്രാൻസിസ്റ്റോ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സ്കൂൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ബാഗുകൾ പുടകൾ വാട്ടർ ബോട്ടിലുകൾ ബുക്കുകൾ പെൻസിലുകൾ പേനകൾ എന്നിവ ഹോൾസെയിൽ വഴി ലഭിക്കുന്ന കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലെ ഏക സ്ഥാപനം ബോംബെ ഫ്രാൻസിസ് സ്റ്റോർ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി കൂടാതെ ലേഡീസ് ഐറ്റംസ് ഗിഫ്റ്റ് ഐറ്റംസ് കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ സ്റ്റേഷണറി ഐറ്റംസ് എന്നിവ മൊത്തമായും ചില്ലറയായി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലെ ഏക സ്ഥാപനം ബോംബെ ഫാൻസ് സ്റ്റോർ നയനാർപള്ളിക്ക് സമീപം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഫോൺ നയൻ സിക്സ് ഫൈവ് സിക്സ് നയൻ സിക്സ് ഫോർ നയൻ വൺ ത്രീ നയൻ സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ്